Bir de kardeşlerim bana hep şey soruyorsunuz ya Akılcılık konusunu anlatmışsınız Bu akılcılık nedir diyorsunuz Biraz bilinen bir kavram değil Ben de örnek olarak Başta selat selam olsun Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ali Radyoallah'ın tı Mezhep imamımız, kurucu imamımız Ebu, Bek, Ebu Hanifi Hazretlerini Sonra da Atatürk'ü örnek verdi Bazıları demişler Onun kafası karışık Benim kafam karışık değil kardeşim Bunu diyenler at gözlüğü Takmış olan insanlar Dünyayı göremeyen bir yerden Bakan akıl üzeri olan insanlar Değil mantık üzeri Olan insanlar değil Sadece bir yere girip ondan sonra onun detayları içinde boğulan insanlar. Ama dünya böyle bir şey değil. Dünya gelişiyor. Dünya değişiyor. Ve mutlaka ki dünyanın değişimi ve gelişimine göre hayat şartlarını belirlemek lazım. Bunu Atatürk'ten size örnek vermek istiyorum. Atatürk ülkenin durumunu görüyor. Her şey bitmiş. Her şey mahvolmuş. Ama dava adamı. Ama vatan fedaisi, ama vatan delisi, ama serden geçti. Gök börü, mavi yeleli bozkur. Bir şey yapmam lazım diyor. Planlarını yapıyor. Aynı anda Vahdettin'le yazışıyor. Mesela Atatürk'ün mektuplarını okuyunca ben Enver Paşa'nın kinleri de okudum yazışmaları. Talat Paşa'da filan. Atatürk saygısızlık lütfen kabul etmeyin hikayenin sonunu dinleyin. Biraz daha böyle hafif. Yani çok alttan alan tavırlarda bakınca onun hani Atatürk keşke diyorsun böyle atarlı olsaydı ama sonunu dinleyin diyor. İşte övüyor, övüyor, övüyor, övüyor. O zaman işte Sovyetler Birliği ihtilal olmuş. Onlarla yazışmaları. Yoldaş diye bir başlıyor. Mektupları, mektupları okuyun. Atatürk bildiğiniz komünist acayip bir adam. Aynı Atatürk e, Mason cemiyetleriyle yazışıyor. Şimdi herkes diyor ya Atatürk için komünist, Mason o bu. Değil. Akılcı adam. Hikayenin sonunu dinleyin. Akılcılık nedir? Lütfen öğrenin. Onlarla yazışmalarında işte insanlık tarihini yapmış oldukları, insanlığa yapmış oldukları şeylerden bahsediyor. Sonuç. Rusya'da silahı altına alıyor. Yoldaşları da Mason hocalarının dünya genelindeki etkilenme yapılarından dünyanın desteğini alıyor. Hop öbür taraftan da Vahdettin'den de şey yapıyor. Vahdettin de hala muallakta. Hani hep öbür taraf oynuyor. Ulan olur da bunlar kazanırsa diye bunlara da pış pış yapıyor alttan alttan. Çünkü Atatürk kurnaz yayıyor işte. Biz aslında padişah orada esir kaldı şeyi kurtaracağız filan. Hikayenin sonunda Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Atatürk Sovyetlerle ilişkileri öyle bir şekilde hale getiriyor ki rivayete göre işte komünizm bizim için en büyük tehlikedir diyor. Ama esas o önemli değil. Şunu diyor Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Hikayeye bakın bize söylüyor. Bana faşist ırkçı işte Turan nedir diyenlere söylüyor. Kendini Atatürk'ü zannedip bunu diyenlere söylüyor. Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Ancak diyor her imparatorluk gibi, Osmanlı gibi, Avusturya, Macaristan örnekler veriyor yıkılacaktır. Oradaki aynı dine inandığımız, aynı kandan olduğumuz, aynı kültürden olduğumuz soydaşlarımızın o zaman bize ihtiyacı olacaktır. Bugün itibarıyla o güne çalışmak lazım diyor. Ne oldu mu en büyük Turancı Atatürk? Hadi majeste. Ben size ben Atatürkçüleri de anlatacağım. Koskoca Atatürk'ü bir başörtüsüne içine sokanları anlatacağım. Bu kadar üstün özellikleri varken halkın yarısını neredeyse ondan soğutan, nefret ettirenleri anlatacağım ben size ya. Onlar başlı başına efsane onlar var ya. Ama vaktimiz yok, işimiz çok. Süslü Süleyman ve sazayetiyle bugün uğraşacağız biraz. Alsta poti çamo konda alıvış ki çamo na thali adak na ko tomi abe sakwa bishe mona thali alsta poti çamo konda alıvış ki çamo na thali adak na ko tomi abe sakwa bishe mona thali